నమస్తే వెల్కమ్ టు మనం టీవీ మనం ఉన్నది మన కోసం నేను షేక్ వలి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసుకు సంబంధించి హైకోర్టులో క్వాష్ పిటిషన్కు సంబంధించి వాదనలు చాలా బలంగా జరుగుతున్నాయి ఇరు పక్షాలు కూడా ముఖ్యంగా సెవెంటీన్ ఏ ప్రస్తావన తీసుకొస్తూ ఈ సెక్షన్కు సంబంధించే వాదనలు చాలా బలంగా జరుగుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది అసలు సెవెంటీన్ ఏ సెక్షన్ ఏం చెప్తోంది దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు జిల్లా కోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి అలాగే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల హైకోర్టులతో పాటు సుప్రీంకోర్టులో సీనియర్ న్యాయవాదిగా ఉన్న మల్లాద్రి గారు మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం మల్లాద్రి గారు నమస్తే సార్ మాలాద్రి గారు హైకోర్టులో చంద్రబాబు నాయుడు క్వాష్ పిటిషన్కు సంబంధించి చాలా సీరియస్గా వాదనలు జరుగుతున్నాయి రెండు పక్షాల నుంచి ముఖ్యంగా సెవెంటీన్ ఏ ప్రస్తావన వచ్చింది ఈ సెవెంటీన్ ఏ దేని సూచిస్తుంది మనం టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సంబంధించి ఇచ్చిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులకి యాజమాన్యానికి సిబ్బందికి నమస్కారాలు కృతజ్ఞతలు చాలా మంచి పాయింట్ మీద మీరు అడగడం జరిగింది సెవెంటీన్ ఏ గురించి చెప్పుకునే ముందల ప్రస్తుతం ఇరు పార్టీలు కూడా అడ్వకేట్లు మార్చుకున్నారు నాకు తెలిసినంత వరకు హైకోర్టులో యూ మన వీడియో లింక్ ద్వారా ముకుల్ రత్కి గారు ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ తరఫున సుధాకర్ రెడ్డి గారు అసిస్ట్ చేస్తున్నారు లూత్రా గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరఫున ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు సుప్రీంకోర్టులో మా సీనియర్ కౌన్సిల్ ఫస్ట్ టు ఫిఫ్త్ ఒకటి నుంచి ఐదు మంది మధ్యలో ఉండే అసాధారణ సీనియర్ అడ్వకేట్ హరీష్ సార్వి గారు ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగేటప్పుడు మైన్యూట్ పాయింట్స్ కూడా చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా మరి రుత్రా గారు కూడా బాగా చెప్తారు చెప్పారు ఇంకా విపులంగా ఇరు పార్టీల వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది మనకు గతంలో అచ్చెన్నాయుడు గారు బెయిల్ అప్లికేషన్లో ఈ వాదనలన్నీ రుత్రా గారు వాదించడం జరిగింది ఆ కేసు నెంబర్ కూడా చెప్తాను మీకు అది క్రైమ్ నెంబర్ ఫోర్లో ఏసీబీ కేసు దానికి ఇంజర్ బచ్చనాయుడు స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కేసులో జూలై ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ జస్టిస్ ఎం వెంకటరమణ గారు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్లో సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ దీనికి వర్తించదని చెప్పి ఆయన జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి ప్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది అంటే అది అది వచ్చిన రోజు ఆ పర్టికులర్ సెవెంటీన్ ఏ యాడ్ అయిన రోజు నుంచి ముందుకి జరిగిన కేసులకు సంబంధించి ఉందని ఒకటి రెండోది ఈ పర్టికులర్ కేసుకి ఆయన ఆయన చెప్పిన పర్టికులర్ కేసుకి ఇది వర్తించదని చెప్పడం జరిగింది సో మనం అది కూడా గమనించుకొని చూస్తే ఇప్పుడు పోలీస్ కస్టడీ అడుగుతున్న వీళ్ళు బెయిల్ కావాలి క్రాష్ చేయని అడుగుతున్న వాళ్ళు మెయిన్ గా రిలై అయ్యేది సెవెంటీన్ ఏ ఈ సెవెంటీన్ ఏకి సంబంధించి మనం కొంచెం లోతుగా దీని గురించి చూడాల్సి వస్తుంది పై పైన ఏదో మాటలు చెప్పేసేస్తే సెవెంటీన్ ఏ అర్థం కాదు సెవెంటీన్ ఏ అనేది ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ సంబంధించింది ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ అనేవాడు ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ కనుక నేరం చేస్తే క్రిమినల్ అఫెన్స్ సివిల్ గా క్రిమినల్ అఫెన్స్ ఓ పబ్లిక్ సర్వెంట్ కనుక చేస్తే అతనికి సంబంధించి ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ కూడా ఎంక్వైరీ కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ లేదా ఇంక్వైరీ కానీ మూడు అన్నాడు ఎంక్వైరీ కానీ ఇంక్వైరీ కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ ఈ మూడు కూడా ఆ పబ్లిక్ సర్వెంట్ చేసినటువంటి నేరాలకు సంబంధించి అతను పబ్లిక్ డ్యూటీస్ కని డిశ్చార్జ్ చేస్తుంటే పోలీస్ ఆఫీస్కి దానికి సంబంధించి చేయడానికి లేదు ఎంక్వైరీ చేయడానికి లేదు ఇంక్వైరీ చేయడానికి లేదు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి కాబట్టి మనం చూడాల్సింది ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ అప్లై అవుతుందా లేదా అంటే అతను పబ్లిక్ సర్వెంటా కాదా ఫస్ట్ పబ్లిక్ డ్యూటీస్ డిశ్చార్జ్ చేస్తూ ఈ పర్టికులర్ వర్క్ ఏదైతే అలిగేషన్ చేశారో అఫెన్స్ చేశారా లేదా ఈ రెండు ప్రాతిపదికం చేయాలి అదే సెవెంటీన్ ఏ అమెండ్మెంట్ లో కొత్తగా వచ్చింది అమెండ్మెంట్ ఈ అమెండ్మెంట్ వచ్చిన తారీఖు నుంచి జరిగిన నేరాలకి లేదా అప్పుడు రిజిస్టర్ అయిన ఎఫ్ఐఆర్ కి సంబంధించి ఇది వర్తిస్తుంది అనేది ఒక వాదన మళ్ళా దీనికి ఒక ప్రయోజనం ఉంది ఆన్ ద స్పాట్ కనుక ఎవరైనా పట్టుకుంటే ఆన్ ద స్పాట్ అంటే నేరం జరిగేటప్పుడు కనుక పట్టుకుంటే అతనికి సంబంధించి ఈ సెవెంటీన్ ఏ అప్లికబిలిటీ లేదు అంటే ఈ ప్రయోజనం చంద్రబాబు గారికి సంబంధించిన కేసు అప్లికబిలిటీ లేదు ఆయన ఆన్ ద స్పాట్ నేరం జరుగుతుంటే పట్టుకోలేదు 
కాబట్టి ఆ ప్రొవిజన్ నాట్ అప్లికబుల్ తర్వాత త్రీ మంత్స్ ముందర నోటీస్ ఇచ్చి ఇట్లా మీ ఈ కేసుకి సంబంధించి మీరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు మీరు ఏం చెప్తారని నోటీస్ ఇస్తే అప్పుడు కూడా ఈ సెవెంటీన్ ఏ అప్లికబిలిటీ లేదు సో ఈ ప్రొవిజన్ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఫ్రేమ్ అయిపోయి మనం చూస్తే అప్లికబిలిటీ లేదు కాబట్టి మనం చూడాల్సింది పబ్లిక్ సర్వెంటా కాదా అఫిషియల్ డ్యూటీస్ డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నారా లేదా అనే రెండు పాయింట్లు మనం కనుక చూస్తే ఖచ్చితంగా మనకు ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనం ఈ సెవెంటీన్ ఏ ఒక బెనిఫిట్ ఇది యాక్చువల్ గా ఇది అమెండ్మెంట్ వచ్చింది ముద్దాయిలకి ప్రొటెక్షన్ కోసం వచ్చింది ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వచ్చింది అది కూడా ఒక అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఇరవై ఆరు ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది వచ్చింది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి డేట్ ఇరవై ఆరు ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇరవై ఆరు ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి వచ్చిన ఈ పర్టికులర్ అమెండ్మెంట్ దానికి గతంలో జరిగిన నేరాలకు సంబంధించి గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి గురించి ప్రస్తుతం ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ఉన్నాడు కానీ ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా అతను చేసిన నేరాలకు సంబంధించి కాదు ఇది గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చేసిన నేరాల గురించి శాంక్షన్ అనేది గవర్నర్ దగ్గర నుంచి తీసుకోకుండా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చా లేదా ఎంక్వైరీ చేయొచ్చా ఎంక్వైరీ చేయొచ్చా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయొచ్చా లేదనేది పాయింట్ దీనికి సంబంధించి మనము రెండు ఫేమస్ కేసుల్ని మనం చర్చించుకోవచ్చు ఇది స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ వర్సెస్ తేజ్ మాల్ చౌదరి ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఏమన్నారంటే ఇది ప్రాస్పెక్టివ్ అంటే నేరం జరిగిన రోజు సంగతి పక్కన పెడితే ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయిన ఎప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ ఎప్పుడు రిజిస్టర్ అయింది ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయిన నాటి నుంచి ఈ యొక్క బెనిఫిట్ సెవెంటీన్ ఏ బెనిఫిట్ అంటే పోలీస్ ఆఫీసర్ అరెస్ట్ చేయకుండా పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకుండా పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎంక్వైరీ చేయకుండా పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇంక్వైరీ చేయకుండా ఆ కేసులో ఒక బెనిఫిట్ ఇచ్చారు ఈ కేసులో ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిది అంటే ఇందాక మనం అనుకున్న డేట్ కంటే ముందు ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయింది దాంట్లో సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇది ప్రాస్పెక్టివే ఉంది రెట్రాస్పెక్టివ్ లేదు ప్రాస్పెక్టివ్ రెట్రాస్పెక్టివ్ అంటే ప్రాస్పెక్టివ్ అంటే ఈ యొక్క అమెండ్మెంట్ కోర్ట్స్ లోకి వచ్చిన తారీఖు నుంచి జరిగిన నేరాలకు సంబంధించి ఇది వర్తిస్తుంది అనేది ప్రాస్పెక్టివ్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో రెట్రాస్పెక్టివ్ అంటే గతంలో జరిగిన నేరాల గురించి కూడా ఈ యొక్క బెనిఫిట్ అనేది వర్తిస్తుందని ఈ పర్టికులర్ కేసు దానికి చెప్పిన అడ్డేషన్ దానికి సంబంధించిన కేసులో ఇందిరా బెనర్జీ గోవర్ జడ్జి గారు స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ వర్సెస్ మనాగి పెట్ అలియాస్ మనగి పెట్ సర్వేశ్వర్ అది రెండు వేల పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది ఎస్ఈసి ఎనభై ఏడు కేసును సైట్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు వారు ఇది ఈ ఎఫ్ఐఆర్ కి ప్రాస్పెక్ట్ గా ఉంటేనే బెనిఫిట్ ఉంది రెట్రాస్పెక్టివ్ అయితే బెనిఫిట్ లేదని కూడా తీర్పిచ్చారు ఇవన్నీ ఆలోచించి సుప్రీంకోర్టు వారు కింద కోర్టు ఏదైతే ప్యాష్ చేసిందో ఆ పర్టికులర్ కేసులో దాన్ని ఒప్పుకుంటూ ప్యాష్ ని వేరే కారణాలు కూడా కానీ ప్రాస్పెక్టివ్ గానే ఉండాలని ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఉన్న ప్రిన్సిపల్ మనసులో పెట్టుకొని చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసులో సెవెంటీన్ ఏ గురించి బెనిఫిట్ ఉందా లేదా అనేది మనం చూడాలి దీనికి లూత్రా గారి యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఎఫ్ఐఆర్ లేదు ఆయన అరెస్ట్ చేసే టయానికి అరెస్ట్ చేసే టయానికి ఎఫ్ఐఆర్ లేకుండా ఆయన అరెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అసలు ఎఫ్ఐఆర్ ఏ లేకుండా ఆయన అరెస్ట్ చేయడం అనేది ఇల్లీగల్ రెండోది ఈ కేసులో ఒకవేళ మరి ఎఫ్ఐఆర్ డేట్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తే ఆ ఎఫ్ఐఆర్ డేట్ చాలా న్యూస్ పేపర్స్ లో టీవీలో కూడా రాలేదు కారణం నాకు తెలియదు కానీ రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో అంటే రిమాండ్ ఆర్డర్ కింద ఏసీబీ కోర్టు ఇచ్చిన రిమాండ్ ఆర్డర్ లో ఎఫ్ఐఆర్ డేట్ అనేది రాయడం జరిగింది రెండు వాదనలు ఉన్నాయి ఆ రెండు వాదనకు సంబంధించి రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో రిమాండ్ ఆర్డర్ లో ఇచ్చినటువంటి ఎఫ్ఐఆర్ డేట్ నే మనం కన్సిడర్ చేద్దాం మన పర్టికులర్ కేసుకి సంబంధించి దీంట్లో ఏమన్నారంటే ఐదో పేరాలో ఈయన్ని ఎనిమిది తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మూడు నాడు పదకొండు గంటలకు రాత్రి పూట ఈయన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగిందని లూద్రా వాదన అప్పటి నుంచి టైం లెక్కేసుకోవాలి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇది కాకుండా ఆయన చాలా వాదనలు చేసిన మీరు సెవెంటీన్ ఏ గురించి మాత్రమే అడిగారు కాబట్టి దానికి సంబంధించి మాత్రమే మనం చూసుకున్నాము ఇక్కడ క్రైమ్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ బార్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇది దీని క్రైమ్ ఏడో పేరాలో రిమాండ్ ఆర్డర్స్ లో డేట్ ఏమి ఇచ్చారంటే తొమ్మిది పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాడు ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయిందని చెప్పారు మనకు ఎయిటీన్ ఏ అప్లికబిలిటీ ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది అది కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు గారి కేసులో చూసిన ముప్పై నాలుగో పేరాలో 
ఇరవై ఆరు ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఇది అప్పిలబిలిటీ ఉంది అని అన్నారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసు లో ఈ పర్టికులర్ సెవెంటీన్ ఏ ప్రేమా పేజీ అప్లికబిలిటీ ఉంది అన్నట్టుగా ఈ రెండు డేట్స్ మనం చూస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది కానీ నేను ఇందాక చెప్పిన విధంగా అచ్చెనాయుడు కేసులో అనేక కారణాల వల్ల ఈ ఇది అప్లికబిలిటీ లేదని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఒకటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఎఫ్ఐఆర్ లేదని రెండు డేట్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్ కన్సిడర్ చేసినా కూడా ప్రాస్పెక్ట్ ఎఫెక్ట్ కింద తీసుకుంటే అప్పుడు ఇరవై ఆరు ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ప్రాస్పెక్ట్ ఎఫెక్ట్ లో బెనిఫిట్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఏడో పేరాలో నేను చెప్పిన క్రైమ్ లో తొమ్మిది పన్నెండు రెండు వేల ఒకటి నాడు ఈ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాడు రెండు వేల ఒకటి కాదండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాడు ఈ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేశారు కాబట్టి బెనిఫిట్ అనేది ఉన్నది అంటే ఏడో నెలలోనే ఇది బెనిఫిట్ అనేది మొదలైంది ఏడో నెలలో మొదలైతే పన్నెండో నెలలో ఈ కేసు రిజిస్టర్ చేశారు కాబట్టి ప్రేమే పేసి ఎఫ్ఐఆర్ బెనిఫిట్ అనేది ఉన్నది అనేది ఒక వాదన అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది పోలీసు వారు పెట్టిన ఛార్జ్షీట్ అంటే రిమాండ్ రిపోర్ట్ కానీ ఇవి చూసిన ఇప్పుడు ముకుల్ రత్కి గారు ఆర్గ్యూ చేశారని చెప్తున్న వాదన టీవీ రూపంగా నేను చూస్తే కూడా మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే రెండు ముఖ్యమైన వాదనలు ముందుకు వచ్చింది ఒకటి ఈనాడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాదు గతంలో ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి ఈ బెనిఫిట్ అతనికి చెందదు రెండు అచ్చినాయుడు కేసులో కూడా ఏమన్నారంటే ఈయన పబ్లిక్ సర్వెంట్ కాదు చాలా డిలే ఉంది నేరం జరిగిన రోజుకి ఆయన పబ్లిక్ సర్వెంట్ గా సీజ్ అయిపోయిన రోజుకి కేసులో అరెస్ట్ అయిన రోజుకి లాంగ్ డిలే కూడా ఉంది ఇలా అనేక విషయాలు రాస్తూ ఈయనకి ఆ బెనిఫిట్ రావద్దని చెప్పి రాయడం జరిగింది అది జస్టిస్ ఆనరబుల్ వెంకటరమణ ఎం వెంకటరమణ గారు రాశారు ఇప్పుడు జస్టిస్ ఆనరబుల్ శ్రీనివాస రెడ్డి గారి దగ్గర ఈ మ్యాటర్ ఇప్పుడు డిస్పోజల్ లో వచ్చింది కాబట్టి మనం చూడాల్సింది ప్రేమా పేషి కనుక చూస్తే ఆ డేట్స్ చూసినప్పుడు ప్రాస్పెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఎఫ్ఐఆర్ డేట్ రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో ఏడో పేజ్ ఏడో పేరాలో రాసింది కనుక కరెక్ట్ అయితే ఎందుకంటే ఇంకో వాదన ఉంది నేరం జరిగినప్పుడు డేట్ తీసుకోవాలి అని ఒకటి అంతేకాకుండా దీనికి ముందు ఇంకొక ఎఫ్ఐఆర్ ఉంది దానికి సంబంధించి ఏదో అట్లా ఒక వాదన ఉంది కాబట్టి ఏడో పేరాలో రాసిన ఎఫ్ఐఆర్ నే మనం రిమాండ్ లో ఆర్డర్ లో కన్సిడర్ చేశారు కాబట్టి దాన్ని బేసిస్ తీసుకొని మనం విశ్లేషణ చేస్తాం అయితే నేను చెప్పినట్టు ముకుల్ రోత్కి గారి వాదనలో ఈయన పబ్లిక్ సర్వెంట్ కాదు గతంలో ఈయన ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు కానీ ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నా కానీ ఆ పబ్లిక్ సర్వెంట్ కి సంబంధించి ప్రతిపక్ష నేతగా చేసిన నేరాలకు సంబంధించి వచ్చిన కేసు కాదు కాబట్టి ఈయనకి ఆ బెనిఫిట్ రాదు మూడోది ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసింది ఎప్పుడైనా నేరం జరిగిన రోజు నుంచి కనుక లెక్కేసుకుంటే ఆ రోజు నుంచి చూస్తే పరిశోధన చాలా చేశారు ఎంక్వైరీ చాలా చేశారు కాబట్టి ఆ ఎంక్వైరీలో వచ్చిన రిపోర్టు ఎవిడెన్స్ అవన్నీ బేస్ చేసుకుంటే ఇతని యొక్క నిజ రూపం అంటే ఇతను నేరం చేశాడు అనేది కనపడుతుంది సెక్షన్ వన్ నైన్టీ సెవెన్ అని ఒకటి ఉంది సెవెంటీన్ ఏ లాగానే వన్ నైన్టీ సెవెన్ వన్ నైన్టీ సెవెన్ అనేది ఏంటంటే పబ్లిక్ సర్వెంట్ కి సంబంధించి శాంక్షన్ అనేది తీసుకోవాలి గవర్నర్ దగ్గర అదే గవర్నమెంట్ దగ్గర అనుకోండి ఇండైరెక్ట్ గా గవర్నర్ అంటాం సో దాంట్లో దాని దానికి సంబంధించి చాలా తీర్పులు ఇటు లూత్రా గారు గతంలో ఆర్గ్యూ చేసినటువంటి ఆ అచ్చినాయుడు కేసులో చాలా కేసెస్ ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ ఈ పర్టికులర్ కేసులో కూడా చాలా కేసెస్ ఇచ్చారు అయితే ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే పబ్లిక్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ గా డ్యూటీస్ డిశ్చార్జ్ చేస్తూ నేరం జరిగితే అప్పుడు ఈ శాంక్షన్ అవసరం లేదు నెక్స్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్కడా సంతకం చేయలేదు కాబట్టి ఆయన అకౌంట్స్ ని డైరెక్ట్ గా ఎక్కడ ఆయన అకౌంట్స్ లోకి డబ్బు పోలేదు కాబట్టి టెక్నికల్ గా టెక్నికల్ గా అనుకోండి లేదా ప్రేమే పేసి లా ఇప్పుడంతా ప్రేమే పేసే చూస్తారు పూర్తిగా లోపలికి వెళ్ళి ఈ లోతైన ఆర్థిక నేరాన్ని విశ్లేషణ చేసి జడ్జిమెంట్ అన్ని ఇవ్వరు కానీ ఫ్యాషింగ్ లో మటుకు అది చూడాలి చూస్తారు ఫ్యాషింగ్ చేసేటప్పుడు మటుకు సుప్రీంకోర్టు వారి ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఏ కోర్టు అయినా చాలా స్లోగా దాన్ని విచారించాలి అన్ని కోణాలని చూడాలి ఫ్యాషన్ ఇంకా ఆయన సంబంధించి ఆ కేసు మొత్తం పూర్తిగా పోద్ది రిమాండ్ ఫ్యాషన్ ఎఫ్ఐఆర్ పోద్ది కాబట్టి అన్ని తరోగా చూసి తరోగా చూస్తారు అందువల్ల ఇక్కడ తరోగా చూసేటప్పుడు ఇటువంటి చిన్న చిన్న పాయింట్లు అన్ని కానీ గమనించి చూస్తే ప్రేమా పేషి ఒక రకంగా ఉంది అక్కడ పెట్టిన ఎవిడెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది తర్వాత కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ మిస్ అయ్యాయి అంటున్నారు ఆ డాక్యుమెంట్స్ అసలు ఏం పెట్టారని ఒక పిటిషన్ వేసి పర్మిషన్ తీసుకొని దాని ద్వారా 
డాక్యుమెంట్స్ అన్ని లూత్రా గారు వెరిఫై చేశారని చెప్పేసి మనకు కథనాలు వచ్చింది సో వాళ్ళు చెప్పిన రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో మిస్ అయిన డాక్యుమెంట్స్ కి అప్పటి ప్రభుత్వం అప్పటి నాయకులు లేకపోతే అఫిషియల్స్ కారణమా లేకపోతే తదనంతరం ఏదైనా కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ మిస్ప్లేస్ చేసి దేవ్ అని చెప్పి చెప్తూ లేదా ఏంటి అనేది జనంలో ఒక ఆలోచన వస్తుంది సామాన్య మానవుడు కావాల్సింది ఏంటి మీరు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఆలోచిస్తాడు డాక్యుమెంట్స్ పోయిన వాళ్ళు అంటున్నారు లేవని ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని అక్కడే ఉండాలి వాళ్ళ కస్టడీ కాబట్టి వాళ్ళే చూపించాలని వీళ్ళు అంటున్నారు సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ లో ఏమున్నాయి చూసిన అతను పబ్లిక్ డ్యూటీస్ డిశ్చార్జ్ చేస్తూ ఈ పనులన్నీ చేశాడు ఆయన నిర్ణయం వరకే ఇంప్లిమెంటేషన్ అనే తర్వాత కూడా చేశారు ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఏదన్నా తేడా ఉంటే అఫిషియల్స్ మీద అటాక్ చేయాలి ఇన్ఫాక్ట్ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్ట్రేట్ చేసేటప్పుడు అదే బేసిస్ లో అఫిషియల్స్ మీకు సంబంధించే అంటే ఈ ఎవరైతే ఈ షెల్ కంపెనీలు లేకపోతే డిజిటిక్ కంపెనీ లేకపోతే సీమెన్స్ కంపెనీ వీళ్ళకి సంబంధించి పరిశోధన చేసి ఎఫ్ఐఆర్ కట్టడం జరిగింది దాంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరు లేదు మినిస్టర్ల పేరు లేదు కాబట్టి కోర్టు వారు ఇవన్నీ గమనించి ఒకటి ఈ పర్టికులర్ డేట్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్ కార్డ్ నుంచి చూస్తే ఏడో పేరా ప్రకారం మరి ఈ బెనిఫిట్ ఈయనకి ఇవ్వాలి సెవెంటీన్ ఏ లో వచ్చిన బెనిఫిట్ మరి రెండో ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఇతను పబ్లిక్ డ్యూటీస్ డిశ్చార్జ్ చేస్తూ ఈ నేరం చేశాడా లేదా అనేది అక్కడ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ని బట్టి స్టేట్మెంట్స్ ని బట్టి సబ్సిక్వెంట్ గా కొంతమంది ఇచ్చిన పేపర్ స్టేట్మెంట్స్ అనుకోండి కోర్టు పంపించినవి కానీ ఏదైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేసి క్వాష్ చేస్తారా లేదా అనేది కోర్టు వారు అంటే ఎఫ్ఐఆర్ కానీ రిమాండ్ కానీ క్వాష్ చేస్తారా లేదా అనేది మనం చూడాల్సి వస్తుంది ఒకటి కానీ ఇవన్నీ జరగడానికి చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇంటర్ బెయిల్ కానీ రెగ్యులర్ బెయిల్ కానీ గతంలో మనం అనుకున్న ప్రకారం ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఇక్కడ కనబడుతుంది అంతేగాని నెలల నెలల పన్నెండు ఒక ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడే చూశాను ఎవరు ఒక సినీ నటుడు ఆయన ఏమంటాడంటే వన్ ఇయర్ దాకా ఆయన లోపలే ఉంటాడు లోపల ఉన్న తర్వాత వస్తారని అలా అయితే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ మనం చెప్పుకున్న వాటిని చూస్తే చట్టపరంగానే ఎవరైనా లోపల ఉంచవచ్చు చట్టానికి వ్యతిరేకంగా మనం ఉంచడానికి అవకాశం లేదు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు బెయిల్ అనేది మటుకు తొందరగానే వస్తుంది క్రాషింగ్ కి సంబంధించి మటుకు టైం తీసుకుంటుంది ఈ సెవెంటీన్ ఇయర్ సంబంధించి విచారణ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అంటారా పూర్తిగా ఇదే మెయిన్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ కేసు లో అంటే సెవెంటీన్ ఇయర్ సంబంధించి పూర్తి ఒక నిర్ధారణకు రావాలి నిర్ధారణకు రావాలి ఈయనకి ఇది వర్తిస్తుందా లేదా అది తేల్చడానికి కొంత సమయం పడుతుంది తేల్చడానికి వాదోపవాదాలు మెయిన్ అదే కాబట్టి ఇద్దరు వాదోపవాదాలు చేయాలి మీకు చెప్పమంటే చాలా కేసులు వాళ్ళు సైట్ చేసిన కేసెస్ చాలా ఉంటాయి సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీన్ ఏ వర్తిస్తుంది అంటే అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది సార్ సెవెంటీన్ ఏ వర్తిస్తుంది అంటే ఈ మొత్తం ఈ ఎంక్వైరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈ అరెస్ట్ మొత్తం ఇల్లీగల్ అని రాసేసి ఈయన రిమాండ్ రద్దు పరిచి బయటకు పంపించారు కేసు కొట్టేస్తారు ఈయనకి సంబంధించిన అంటే ఈ కేసు ఉండదు ఈయనకి సంబంధించిన వరకు ఉండదు అదే అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధించిన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమీ లేదని చెప్పి ఈయన వరకు క్లోజ్ చేస్తారు ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదని అందరు మీరు పబ్లిక్ సర్వెంట్ ని ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది చేయటానికి శాంక్షన్ తీసుకోలేదు కాబట్టి మీరు తీసుకొని రండి అనొచ్చు ఓకే లేదా ఈ రిలీజ్ చేసేస్తున్నాము ఇతని ప్యాక్ చేసేస్తున్నాము అని అనొచ్చు కోర్టు వారు ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు అంటే ఇంత ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ సుప్రీం కోర్టు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఈ యాంటీ కరప్షన్ లేకపోతే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ కింద వచ్చే ప్రొవిజన్స్ అన్నింటిలో కూడా ఎక్కడైనా రెండు ఇంటర్ప్రిటేషన్లు కనపడ్డాయి అనుకోండి ఒకటేమో ముద్దాయికి అనుకూలంగా ఒకటేమో స్టేట్ కి అనుకూలంగా ఉందనుకోండి స్టేట్ కి అనుకూలంగా ఉన్న ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీరు తీసుకోండి అని చెప్పింది రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటే ఈక్వల్ గా ఉంటే ఓకే ఇది ఎంత ఈక్వల్ గా ఉంది లేదు అనేది కోర్టు వారు అసెస్ చేస్తారు ఒకవేళ రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటే బెనిఫిట్ స్టేట్ వారికి ఇస్తూ ఈ బెనిఫిట్ మీద రిలీజ్ చేసి పంపిస్తారు ఓకే లేదా రెండింట్లో కొంచెం అటు ఇటు కనపడితే ఈ రిలీజ్ చేస్తూ ప్యాచ్ చేసైనా పంపిస్తారు ప్యాచ్ చేయకుండా మళ్ళీ పర్మిషన్ తీసుకోండి శాంక్షన్ తెచ్చుకొని మళ్ళీ శాంక్షన్ తర్వాత ఈ మీద చేయండి అనొచ్చు అది ఎలా సుప్రీం కోర్టు సెవెంటీన్ ఏ వర్తించదు అని నిర్ణయానికి వస్తే అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది సెవెంటీన్ ఏ వర్తించదు అనే నిర్ణయానికి వస్తే ఈయన రిమాండ్ లీగల్ అయిపోయింది ఈయన ఎఫ్ఐఆర్ కొనసాగిస్తారు ఇన్వెస్టిగేషన్ కొనసాగిస్తారు అంతే కాకుండా ఈయన బెయిల్ విషయంలో ఈ పాయింట్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు బెయిల్ ఇచ్చేటప్పుడు
బెయిల్ ఇవ్వడానికి కొంచెం సందేహ ఇస్తారు కండిషన్స్ మీద ఇవ్వచ్చు ఇవన్నీ ఇప్స్ అండ్ బట్స్ పరిస్థితులను బట్టి వర్తించదు అన్నప్పుడు సిఐడి తరఫు ప్రభుత్వం తరఫు బాధలకి కొంచెం బలం చేకూరుతుంది బలం చేకూర్చడమే కాదు రెఫ్యూజ్ అవుతుంది రెఫ్యూజ్ అయ్యేదానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి బెయిల్ ఓకే ఎందుకనంటే ఆయన ఇతరుల మీద ఏమైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాడేమి అవును తన కొడుకు కిలా రాజేష్ వాళ్ళ ఒక పిఏ గారు ఇంకొక ఆయన వీళ్ళంతా పాలన ఉంటాం అని మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత కాకపోతుందో తెలియదు కాబట్టి బెయిల్ కాలు ఇవ్వాల్సి వస్తే ఆయన ఏజ్ కన్సిడర్ చేసి హెల్త్ పాయింట్ కన్సిడర్ చేసి ప్రీవియస్ క్రైమ్స్ లేవు కాబట్టి ఉన్న క్రైమ్స్ అన్నింటిలో స్టేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి కండిషన్స్ పెడతారు ఈ కండిషన్స్ రాజకీయంగా అతనికి ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు సపోజ్ మూవ్మెంట్స్ లేవనుకోండి ఫోన్ ద్వారా లేకపోతే వెబ్ వెబ్ ద్వారా వీడియో ద్వారా ఎంత చెప్పినా దాని అలా కాకుండా ఒక రాజకీయ నాయకుడు వెళ్ళి మీటింగ్స్ పెట్టడం ప్లేస్ కి వెళ్ళడం పీపుల్ కలవడం ఇటువంటి వాటి మీద ఏమైనా రిస్ట్రిక్షన్ ఇస్తారేమో లేదా ఈ కేసుకు సంబంధించి ఎక్కడ మాట్లాడటానికి లేదని ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ అయినా కోర్టు ఇవ్వచ్చు సార్ ఇప్పుడు వర్తించదు అన్నప్పుడు బెయిల్ కి మీరు చెప్పినట్టు అవకాశాలు సన్నగిల్లిపోతాయి ఒకటి బెయిల్ కి వచ్చే అవకాశం తగ్గిపోతుంది అవకాశాలు తగ్గిపోతే బెయిల్ కి సంబంధించి అండ్ సిఐడి కస్టడీకి తీసుకునే అవకాశం కూడా ఎక్కువ ఉండొచ్చు కస్టడీకి మళ్ళీ వేరే కండిషన్స్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కండిషన్స్ ఉంటాయి ఈయన కస్టడీకి సంబంధించి వాళ్ళు చెప్పే వాదన ఇతను ప్రధాన నిందితుడు దుర్వినియోగమైన నిధులు ఎక్కడున్నాయి నీకు తెలుసు అంటే డబ్బులు పార్టీలు బెయిల్ కి నిరాకరిస్తే కస్టడీకి అవకాశం ఉంటుంది బెయిల్ నిరాకరణ అనేది జరగదు ముందు కస్టడీ ఆలోచిస్తారు తర్వాత బెయిల్ ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ముందు టేకప్ చేసేది పోలీస్ కస్టడీ అప్లికేషన్ ఓకే పోలీస్ కస్టడీ కనుక ఇస్తే బెయిల్ ఇవ్వండి పోలీస్ కస్టడీ ఇస్తారా లేదనేది నేను చెప్పిన ఇప్పుడు దుర్వినియోగమైన నిధులు ఎక్కడుండో తెలుసుకోవటం ప్రభుత్వాధికారుల నుంచి సిఆర్పిసి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ కింద ఆల్రెడీ తీసుకున్న వాము వాంగ్మూలాలు చాలా మంది దగ్గర తీసుకున్నారు అంటే మేజిస్ట్రేట్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయించారు అవన్నీ చంద్రబాబు ప్రమేయం సుష్టంగా తెలుస్తుంది కాబట్టి వాటికి సంబంధించి కన్ఫ్రంటేషన్ చేసి వీళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ కి మీరు ఏం చెప్తారని ఆయన అడగటం తర్వాతగా ముందస్తుగా నిధులు విడుదల చేయటం ఏంటి వాళ్ళ డబ్బులు పెట్టకుండానే నైన్టీ పర్సెంట్ రాకముందే టెన్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ ఇవ్వటం ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల ఈయన యొక్క ఈయన యొక్క పాత్ర లోతైన ఆర్థిక నేరం కాబట్టి విచారించాలంటే ఈయన కస్టడీ అవసరం అని చెప్పి వాళ్ళు వాదించేదానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ మల్లేద్రి గారు